সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এইচএসসি শিক্ষার্থী আছো বিশেষ করে তোমাদের যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য কিছু দফা আছে যেগুলো সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এবং নতুন তোমাদের কাছে ওই দফাগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব যেন যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে গিয়ে ওই দফার মধ্যে তোমাদের যে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ হয় তো আজকে প্রথম যে দফাটা নিয়ে আলোচনা করব সে কতিপয় দফার একদম প্রথম দফাটা এই অধ্যায় এই অধ্যায় আলোচনার বিষয়টা আমি নাম দেব জানতে হবে তো জানার জন্য প্রথম আজকে যে জিনিসটা সেটা হলো প্রাথমিক খরচ যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস প্রাথমিক খরচ জিনিসটা আসলে শুনলে মনে হয় একটা খরচ কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এটা সম্পদের পাশে বসানো হয় আজকে সেটা জানবো এটা কেন সম্পদের পাশে বসানো হয় এবং এটা কিভাবে সম্পদ হইল তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তোমরা মন দিয়ে শুনবা এবং সেটার ব্যাখ্য আমি দেব প্রাথমিক খরচ যার ইংরেজি নাম হলো প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন করার জন্য প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত খরচ সংগঠিত হয় সে সকল খরচকে প্রাথমিক খরচ বলে আবার লাইনটা একটু খেয়াল করো একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন করার জন্য প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত খরচ সংগঠিত হয় সে সমস্ত খরচকে প্রাথমিক খরচ বলে দলিলপত্র তৈরি সহ কোম্পানির গঠনের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এ সকল খরচ সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ একটা কোম্পানি গঠন করার জন্য দলিলপত্র তৈরি থেকে শুরু করে যে সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া করা হয় ওই সমস্ত খরচগুলোর জন্য প্রাথমিক খরচগুলো হয় নিম্নে এ সকল খরচের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হলো নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ ক নাম্বার যদি তুমি বলো কোম্পানির প্রাথমিক দলিলপত্র যেমন স্মারকলিপি পরিমেল নিয়মাবলী বিবরণপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত ও মুদ্রণ খরচ খ নাম্বার হলো স্টাম্প খরচ গ নাম্বার নিবন্ধন ফি ঘ বিবরণপত্র প্রচার ও বিজ্ঞাপন খরচ উম প্রাথমিক চুক্তিসমূহের ব্যয় ছ নাম্বার হলো বিধিবদ্ধ প্রস্তুত বই প্রস্তুত ও মুদ্রণ খরচ স শিলমোহর প্রস্তুত খরচ বর্গিয়া জ উপরুক্ত কাজে নিয়োজিত পেশাজীবী গণকে প্রদত্ত পারিশ্রমিক ঝ কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত অন্য যে কোনো প্রাথমিক খরচ প্রাথমিক খরচ মানে এই খরচগুলোকে আসলে আমরা বুঝি কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত খরচ বা প্রাথমিক খরচ মুনাফা জাতীয় কোনো খরচ নয় এটি একটি মূল মূলধন জাতীয় খরচ খেয়াল করবা এই সমস্ত খরচগুলো শুধুমাত্র একবারে হয় কোম্পানি গঠন করার ক্ষেত্রে সেজন্য এগুলোকে আমরা মূলধন জাতীয় খরচ বলি আর মুনাফা জাতীয় খরচ হলে সেগুলো যেগুলো নিয়মিত হয় প্রতিদিন হয় প্রতি মাসে হয় এই সমস্ত খরচগুলো প্রতিদিন হয় না এগুলো কোম্পানি গঠন করার জন্য শুরুতেই হয় সেজন্য এটার নাম বলি প্রাথমিক খরচ এবং এগুলো একটা মূলধন জাতীয় খরচ প্রাথমিক খরচ মূলধন সংক্রান্ত হ খরচ হওয়ার কারণে এবং এর বাস্তব কোনো মূল্য না থাকার কারণে এটি একটি অলিক সম্পদ বা আর্থিক অবস্থা বিবরণী উদ্ধৃতপত্রে সম্পদ পাশে দেখানো হয় অলিক সম্পদ মানে কি এখানে যে আমরা বললাম এটাকে একটা অলিক সম্পদ অলিক সম্পদ হলো বুয়া সম্পদ আরও যদি ক্লিয়ার করি যে সমস্ত সম্পদের কোনো বিক্রয় মূল্য নাই সে সমস্ত সম্পদগুলোকে বলি আমরা অলিক সম্পদ অথবা কি ভুয়া সম্পদ দেখো প্রাথমিক খরচ তুমি চাইলে এটা বিক্রি করতে পারবে না এই যে সম্পদ হলেও যেমন আমরা যদি ব্যবসার জন্য একটা আসবাবপত্র ক্রয় করি চাইলে এটা বিক্রি করে দিতে পারি কিন্তু প্রাথমিক খরচটাকে তুমি চাইলে বিক্রি করে দিতে পারো না এটার কোনো বাজার মূল্য নেই সেই জন্য এটা অলিক সম্পদ বা বুয়া সম্পদ এবং উদ্ধিতপত্র পাশে এটা সম্পদে আমরা অলিক সম্পদের তালিকার মধ্যে লিখে থাকি পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাথমিক খরচকে কয়েক বছরের মধ্যে ভাগ করে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয়ের অধীনে অথবা শেয়ার অধিহারের সাথে সমন্বয় করে অবলম্বন করা হয় প্রাথমিক খরচ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণী উদ্দিত্ত অথবা উদ্দিতপত্রের সম্পদ পাশে দেখানো হয় অর্থাৎ এটাকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বছর অবলোপন করতে করতে যতদিন পর্যন্ত শেষ হবে না অতদিন পর্যন্ত এটা প্রাথমিক খরচটা উদ্দিতপত্র অথবা আর্থিক অবস্থা বিবরণী সম্পদ পাশে দেখানো হবে তো প্রথম যে কথাটা আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো প্রাথমিক খরচ এটা কেন সম্পদ নাম্বার ওয়ান হলো এটা মূলধন জাতি একটা খরচ অন্যান্য খরচগুলো যেমন বেতন প্রদান অফিস ভাড়া প্রদান এগুলো যেমন বিদ্যুৎ বিল প্রদান এই সমস্ত খরচ এগুলো মুনাফা জাতীয় খরচ কারণ এগুলো প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সংগঠিত হয় কিন্তু প্রাথমিক খরচগুলো দেখবা তোমার শুনলে মনে হয় মুনাফা জাতীয় বাট প্রাথমিক খরচ হলো কোম্পানির গঠন হওয়ার সময় শুধুমাত্র একবারেই হয় এটা মূলধন জাতীয় খরচ মূলধন জাতীয় খরচগুলো সম্পদের দিকে দেখাইতে হয় সেই জন্য এই প্রাথমিক খরচকে সম্পদের দিকে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রাথমিক খরচটা একটা অলিক বা বুয়া সম্পদ অলিক বা বুয়া সম্পদের কথা কি বলছিলাম যে সমস্ত সম্পদের কোনো বাজার মূল্য নেই সে সমস্ত সম্পর্কে অলিক বা বুয়া সম্পদ বলে তো আজকে আমরা প্রাথমিক খরচ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম এইভাবে আমি পর্যায়ক্রমে তো
কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে যে দফাগুলো তোমাদের কাছে একটু ঝামেলা মনে হয় একটু প্রবলেম ফেস করো এগুলো কি সেগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করতে থাকবো তোমরা পাশে থাকবা ক্লাসগুলো বা ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবা এভাবে আমি আলোচনা করে করে অঙ্কের ভিতরে এগুলোকে প্রয়োগ দেখাবো তো আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করবো ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবারকা